Bueno, seguimos uniendo caminos a través de CLD TV y por Cardinal TV para todo el interior del país, para la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados, también por Vera TV, estamos en todo el país por esta nueva opción, Cardinal TV también. ¿eh? Y vamos a seguir en el departamento de Flores, en la Reserva Taliche, porque hay muchas opciones y las vamos a continuar compartiendo aquí en Uniendo Caminos. Eso estaba muy bien cuando uno decía la Reserva Taliche, se conocía, quienes tenían hijos chicos y querían tener un contacto con la naturaleza, ya venían. Cuando venían amigos nuestros a Trinidad, yo los llevaba y realmente quedaban encantados, pero era un paseo de dos horas, de tres horas, muy bueno, pero que no justificaba destinar un día entero, movilizar la familia, no justificaba, bueno... Por eso, porque era un paseo de dos o tres horas y después, ¿qué hago? Le decía la gente. Buscando eso fue que la primera idea fue decir, bueno, complementemos para que la, el ecoparque Taliche sea un paseo de un día completo. Y bueno, y empezamos a viajar, obviamente, en el mundo hay muchas experiencias de esto, y ahí empezamos a ver qué funcionaba en otros lados y, no, y qué no funcionaba. Y bueno, y ahí surge primero lo educativo, ¿sí?, y ahí empieza toda una experiencia educativa con material didáctico que se divulga, también para tener más actividad durante el día. Y después lo que vimos era que había un potencial muy grande en el, en, en el parque, que son 70 hectáreas en total, de las cuales estaban abiertas al público solo 15, para hacer actividades al aire libre, siempre con el objetivo que sea ecológico, no contaminante, y ahí aparecen atracciones para poderlos recorrer. Este, un safari, un safari que se hace, tenemos dos ómnibus eléctricos de 23 personas que, que hacen un safari de media hora e ingresan en una parte de la reserva de 50 hectáreas que antes no se ingresaba, que es donde está la reserva de ciervos. Hay tres especies de ciervos, más de 250 ciervos y el ómnibus ingresa en esa parte y los recorre y entra en su hábitat. Después va y entra en una reserva de carpinchos y ñandúes, hay más de 150 carpinchos. Entonces es una experiencia que cuando yo la hago tiene algo de mágica, porque es ver el animal sin, sin el tejido, sin la barrera, sino que uno entra en su hábitat y, este, y lo disfruta. Ese safari lo recomiendo a todos los que miran tu programa, porque realmente es muy bueno. Después hay un lago que se agrandó, entonces eh, se importaron del exterior unos pedaliños, unos, unos, unos cisnes a pedal que recorren el lago, es parte de actividad física. Este, también hay un paseo en una isla donde los monos viven en la isla, no hay, no hay protección porque como no saben nadar, de alguna forma ellos están y uno se acerca. Y, este, y después tenemos también el rally salvaje que le llamamos, el rally son unos unos, unos carcitos a pedal que son para desde 6 años hasta 90, admiten hasta 120 kilos, 130 kilos. Están pensados específicamente eh, para, para parques, los importamos de Estados Unidos y hacen un rally también de 30 minutos entre otra parte del parque que lo va recorriendo. condiciones que nosotros pusimos porque en la reserva antes este, no, se pagaba entra, no se pagaba entrada y, y bueno y este es un lugar de los florecinos este es un lugar de, 
de nuestra población, es un lugar público. Por eso entendíamos de que los residentes en nuestro departamento, quienes viven en nuestro departamento, teníamos que mantenerle la gratuidad en la entrada. Y tienen una forma que es este, a través de una tarjeta que se gestiona o si no a través de un trámite que hacen demostrando que de que viven en, 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 en Flores, en el departamento, porque abarca todo el departamento, eh, poder venir e ingresar este, con la cédula. Es, es una forma también de que nuestra población siga apoderada de este lugar y que lo sienta como, como nuestro, ¿verdad? Eh, por eso es que también ahora aspiramos a que los uruguayos se apoderen de este lugar, que lo sientan como propio, porque en verdad es, es de todos. Este, como te decía, un lugar muy amplio, con, con, con salas de audiovisuales también, con un contenido eh, educativo muy importante, eh, con, donde también se enseña cuáles son, qué son las cosas que tenemos que cuidar y cuáles son las cosas que no podemos hacer dentro del parque. Por supuesto que siempre teniendo en cuenta y respetando los animales y su reproducción. ¿verdad? Lo bueno que hemos visto es que, es que realmente se disfruta. La familia lo disfruta, el adulto mayor lo disfruta. Yo los otros días cuento una anécdota porque realmente ahora me voy para el parque y hago las hamburguesas, eh, eh, me meto en, en, en la energía del parque, sobre todo para ver cómo pasa la gente, qué cosas tenemos que mejorar. Y los otros días estaba manejando el safari, iba haciendo todo porque se va explicando el safari y, este, y había un grupo de adultos mayores que habían venido, este, jubilados, de Colonia era. Bueno, ellos no sabían que yo era uno de los promotores de los socios del parque y me iban haciendo preguntas. Y una de ellas me dice, una, una señora me dice que venía atrás, me dice, joven, dice que no soy tan joven, pero dice, este, para ella lo era. Lo voy a felicitar y a, y a los que hicieron esto, dice, porque pensaron en nosotros. Si no tuviéramos este safari, no hubiéramos podido caminar las 70 hectáreas ni disfrutar de todos los animales. Así que les transmito las felicitaciones porque se acordaron de las personas de nuestra edad. La verdad que nos acordamos porque es un público muy interesante el que recorre el país, los jubilados, este, pero no, no me lo habían dicho tan directamente como algo tan disfrutable para una persona que en realidad puede caminar, pero no puede caminar este, dos, tres kilómetros, cuatro en un día. Y era una forma de tener todos los animales, todo, a través de ese safari. Ustedes acá están en la tierra del Geoparque, están eh, en el departamento de Flores, estamos en el único geoparque que tiene el Uruguay, pero es el geoparque de los uruguayos, el geoparque de Grutas del Palacio, que abarca gran parte de nuestro departamento. Este es uno de los sitios principales de nuestro geoparque. Y bueno, en verdad tenemos muchos lugares turísticos en el departamento y con este paseo que hoy dura todo el día, este, podemos ofrecer y los operadores turísticos ofrecen una visita de, de más de un día, puede ser uno, dos, tres, cuatro días, porque hay actividades, porque está la Gruta del Palacio, porque está el, barque, el Parque Bartolomé Hidalgo, porque está el Parque Andresito, porque están las pictografías, porque tenemos estancias turísticas, porque tenemos el museo, porque tenemos una ciudad de Trinidad con espacios públicos actualizados, mantenidos, modernizados, este, con, con todas las comodidades, He tenido la suerte de viajar y he visto ¿no? que hay a veces en algunos lugares también edificios o construcciones emblemáticas que hacen a un lugar. Y seis meses, no te miento, estuvimos con los arquitectos que nos ayudaron a diseñar viendo cuál era el edificio que queríamos hacer dentro de Talich. Para que fuera un edificio que fuera único y que, se vi, y que cuando se viera se asociara con flores, con Talich, con naturaleza. Fue un proceso bastante difícil porque empezamos haciendo el clásico ranchito a dos aguas, después pasamos a las piedras de granito que hay muchas en flores, 
Después empezamos a, bueno, vamos a reformar la cantina que está. Y en eso eh, mi socio, que es muy soñador, ¿no? él, él tiene, eh, un día me llama y, y estamos y me dice, Pablo, creo que encontré lo que a vos te gusta. Por eso yo soy muy obsesivo. ¿no? Entra en tal página, dice, hay un parque, una, un ecoparque en Japón. Hay un edificio que para mí a vos te va a gustar. Yo entro increíblemente, digo, Juan, eso es lo que a mí me gustaría que hubiera en el parque. Vamos, bueno, y ahí empezó todo un proceso de viabilización de ese edificio a lo que es Uruguay y a los recursos que nosotros contábamos. Cuando los vean, les va a llamar la atención. En sí, este, hay uno, uno muy parecido en, en Japón que sigue una línea orgánica de construcción. ¿Por qué orgánica? Por la naturaleza. El principio es que la naturaleza no tiene líneas rectas puras. Si ustedes miran un árbol, una planta, son todas líneas curvas, ninguna es recta. Entonces el edificio no tiene líneas rectas, son todo líneas curvas. para que se integre al espíritu del ecoparque Taliche, a la naturaleza. Van a ver que son 500 metros cuadrados, ahí se nos fue el presupuesto, de una construcción todo con líneas curvas, cuando los sistemas constructivos mundiales están pensados para líneas rectas. Entonces fue todo un desafío que llevó mucho más tiempo, mucho más esfuerzo de los arquitectos, de los ingenieros, de la parte de terminaciones, más costo pero termina logrando un edificio que cuando uno lo ve dice, yo no he visto nada parecido. Y cuando uno entra, la sensación en su interior también es distinta. <risa> 